वेलकम बैक स्टूडेंट्स वीडियो मन वट इज़ नीड आफ फैट एलमेंट मेथड्स अने दिन गुरी ने डिस्को फर् एग्जापल एदना स्कोर ने क्रोत अनालिस मन ने दाँ उपयोगे अट वाट इज़ यूज आफ् दैट सो फर् एग्जापल इफ यू टेक इन टू कंसडरेशन इन आर्डर टू हाव प्रोडक्शन आफ् एनी मेकानिकल कांपोने और अ मिशी कांपोने अब रिटेड टू मेकानिकल सिविल एलक्ट्राक्स और वट एवर इट इज एरोनाटिकल वाट हैपन इज दैट एंटर् वर्क इज मोस्टली डिपेंड आन वाट सर्टन डिपार्टेंट्स वट आर् दोज डिपार्टेंट्स डिजाइन डिपार्टेंट अंड प्रोडक्शन डिपार्टेंट पेन मैनुफाक्चर चेयर फर् एग्जापल एदना प्रोडक्ट प्रोडक्ट विच इज़ अवेलबल इन अवर डे टू डे विच एवर वी आर् यूजिंग लाइक द मोबाइल फोन और द लापटाप or whatever is a motor bike first what are the things to be taken into consideration design parameter as well as later then only we are going to produce produce that i mean the production so then base meeda cheyaladi danni design and production base meeda koni suitable methods use chesi manam tayar chestam edaina product ishtam unnattu chesthe that is waste of human power isn't it so dantlo malli manake em avutayi certain factors consider cheyal manam edaina oka component manufacture chestunnam ankonni danni components ki oka design lo కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఆ కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే దానిపైన ఎంత లోడ్ బేర్ చేస్తుంది అది ఎంత వర్క్ కెపాసిటీ ఉంది ఓకే దెన్ సైజ్ ఏంటి షేప్ ఏంటి దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఎండ్ ఎగ్జామ్ వాట్ ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఫైనట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్స్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో లోడ్ ఎంత ఎంత బేర్ చేస్తుంది అది వాట్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ లోడ్ వీఆర్ అప్లైంగ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ద ఇంపాక్ట్ లోడ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ టెన్సైల్ లోడ్ ఆర్ ద కంప్రెసివ్ లోడ్ ఆర్ ద స్ట్రెసెస్ అండ్ ద సైజ్ దాని సైజ్ ఏంటి షేప్ ఏంటి whether it is regular or something complicated and the purpose of use is in a product manam gonna patti kuda em anukuntam then use ayind asalu dani purpose enti isn't it or not place of application kuda manam uh, think chal as an engineer so you should know that at what place it is going to use getting and environmental conditions a place lo use chesthe ad environmental conditions ki suit avutada avvada is or no there will be different uh, conditions of environment weather changes will be there from place to place ఏ ఏ మెటీరియల్తో వాడాలి మనం విచ్ మెటీరియల్ టు బీ యూస్ ఎన్ని రోజులు ఉపయోగిస్తున్నాం మనం ఇది ఎందుకంటే మనం ఒక కాంపోనెంట్ డిజైన్ చేస్తున్నామంటే దాన్ని మనం కొన్ని రోజులు యూస్ చేయాలి కదా సో క్వాంటిటీ రిక్వైర్డ్ దాని ఎంత క్వాంటిటీ రిక్వైర్డ్ కావాలి నాకు దాని లుక్ ఎలా ఉండాలి అపీరియన్స్ ఎలా ఉండాలి అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆర్ అనలైజ్ బై ద డిజైన్ ఇంజనీర్స్ ఎస్ ఆర్ నో మనం ఒక మార్కెట్కి వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఇవన్నీ పారామీటర్స్ మనం చూస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రెస్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళాం లేకపోతే ఒక పెన్ను కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళాం వీ విల్ సీ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు పర్చేజ్ ఇట్ ఎస్ ఆర్ నో యాజ్ వీఆర్ పుటింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆన్ ఇట్ నౌ యాజ్ ఎ ఇంజనీర్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ అవుట్ సమ్ మెకానికల్ కాంపోనెంట్ మెకానికల్ డివైస్ చేస్తున్నాడు తయారు చేస్తున్నాడు అంటే దేని పారామీటర్స్ డిజైన్ గురించి ఆలోచించాలి తర్వాత డిజైన్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేవా పారామీటర్స్ సూటబుల్గా కాదా దెన్ ఓన్లీ హీల్ గో ఫర్ వాట్ production without taking into consideration these all things if we produce if you make the manufacture the product it's a waste of time manam antam m triple m sani man money as well as uh, the machines in mechanical these three m's not to be wasted if you are wasting that is that is useless dear students so that's the reason what is happening here the type of loading ante enti ikkada stress strain as well as displacement and vibrations ani ardam oka oka component oka mechanical device iskunnatlayite manam dani paina enta stress dani enta now deform avutundi dani paina displacement enti atlane the component vibration stresses enti later operating and surrounding conditions operating and surrounding conditions related to what temperature and the parameters like heat transfer temperature distribution is also analyzed all components are not supposed to work out uh, the stationary we discussed that there are movable parts so due to that what heat generation takes place heat will transfer and the temperature distribution from one component to another component it doesn't mean that a component is made up of one material it is made up of different materials isn't it okoka material ko okoka property untundi kabatti oka material oka compound machine component nam tayar chestunnam ante adu okay material tho cheyam kada dantlo manam different different materials use chestam okoka material ko okoka property untundi kabatti heat as well as the uh, temperature distribution is also important we are going to work out later what we are going to work out the analysis methods will be easy for the entire component ఇవన్నీ మనం ముందుగానే చూసుకుంటే ఏమవుతుంది మనం అనలైజ్ చేయాలంటే ఆ కాంపోనెంట్ గురించి మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ద సొల్యూషన్స్ క్యాన్ బి డిటర్మైండ్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ ఆపరేషన్స్ ఎస్ ఆర్ నో ఇఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఆర్ సింపుల్ ఇఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఆర్ సింపుల్ వాట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్అవుట్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ ఇట్రేషన్స్ అండ్ ద సొల్యూషన్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ అది ఈజీగా మనం చేయగలుగుతాం కానీ ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ఫైనట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్స్లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాంప్లికేటెడ్ 
వన్ ఆర్ టూ సొల్యూషన్స్లో అలాగే మనకు సింపులర్ లోడ్స్ యాక్ట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏమైపోతుంది అది ద సొల్యూషన్ విల్ బి ద కాంప్లికేటెడ్ వన్ సచ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్ సో ఈజీలీ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ ఆపరేషన్స్ యూ ఆల్ నో దాట్ వీ కెనాట్ డూ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఇటరేషన్స్ అంటిల్ అండ్ అన్లీస్ బిగెట్ ద ప్రాబ్లమ్ వీ డూ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇటరేషన్స్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ అనాలిసిస్ మెథడ్స్ here also if you were loading as well as and the component is of not proper as well as it is of not simpler operation we cannot get in one or two operations so that complex complicated solutions manam em chestam complex problems ni manam alternate method called finite element analysis can be adopted or the finite element methods can be implemented to work out the complicated solution dear students నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో డిస్కస్ చేశాను ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్స్ ఆర్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి అన్నట్టు ఇన్ విచ్ ద హోల్ బాడీ ద కంప్లీట్ బాడీ ఉంది ఒక ఈ పైనే ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఎన్నో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రాస్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ ప్రోడక్ట్ దే నీడ్ టు అనలైజ్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్ getting if some heat or some temperature is being passed on to it where it is going to uh, get a crack or a fracture if i am applying certain load on it and what should be the appearance of this pen and how many quantities are required to manufacture this pen as a engineer i should know as a design engineer as well as a production engineer కాబట్టి ఇది కాంప్లెక్స్ షేప్లో ఉంది మరి దీన్ని దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ అనాలిసిస్లో చేయాలి వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్ విచ్ హోల్ బాడీ సిస్టమ్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ వీడియో ఐ టోల్డ్ హూస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ స్టడీడ్ అండ్ దెన్ రీబిల్డ్ ద ఒరిజినల్ సిస్టమ్ ఫర్ సచ్ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఒక కంప్లీట్ కాంప్లెక్స్ బాడీని మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ దాన్ని చిన్నగా డివైడ్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో చాలా రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఒక హోల్ ఉంది ఇంకొక ఏదో సెమీ సర్కిల్ ఉంది ఇట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్ టు వర్క్అట్ ఇన్ ఎ సింగిల్ ఇటరేషన్ ఐ నీ టు గో విత్ అవుటర్ రెక్టాంగిల్ ఫస్ట్ దెన్ ద ఇన్నర్ రెక్టాంగిల్ దెన్ ద సర్కిల్ డ్రిల్ ఈస్ దేర్ అండ్ ద సెమీ సర్కిల్ డ్రిల్ కాంపోనెంట్ ఈస్ దేర్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్ ఆల్ ఇన్ టు ఇండివిజువల్ పీస్ వైజ్ ఎలిమెంట్స్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జాయిన్ వన్ ప్లస్ టూ అండ్ టూ మైనస్ త్రీ అండ్ మైనస్ ఫోర్ ఈ రెండింటిని లెక్క తీసేసేయాలి కదా కాబట్టి ఏమవుతుంది అప్పుడు దెన్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ సిస్టమ్ దెన్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు వర్క్ అవుట్ సో దిస్ కెనాట్ బి డన్ యూజింగ్ అనలిటికల్ మెథడ్ అండ్ దిస్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ దిస్ క్యాన్ బి డన్ ఓన్లీ ఇన్ విచ్ మెథడ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ న్యూమరికల్ మెథడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ వన్ ద కాంప్లెక్స్ రీజియన్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ఇన్ టు పీస్ వైజ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ద స్టడింగ్ ద ఒరిజినల్ సిస్టమ్ ఫర్ సచ్ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ so what is the method we are going to follow we are going to follow the method called finite element methods or finite element analysis this is a need of finite element dear students getting i hope you understood this lecture why i am working out in bits and pieces the introduction in order going to the next problems and working out the derivations a student should have a basic knowledge on these all things hope you are understanding and getting my point hope you are going to subscribe this channel as well as share this content with your friends where it may reach even them so that they learn from me good luck